O meio de pelotão teve uma corrida animada e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos uma corrida legal, falamos no vídeo passado sobre as três principais equipes, agora vamos dar uma olhada no pessoal do meio de pelotão, principalmente quem marcou pontos. E aí é onde entramos numa arte bem legal de pilotos de conseguirem ressegurar resultado quando seus carros não estão lá essas coisas. Stroll é um deles, conseguiu um décimo lugar, é uma posição que pode não ter tanto destaque, é apenas um ponto, mas para um piloto que não vem bem na temporada e para um carro que também não vem bem, segurar esse resultado foi muito importante. Stroll conseguiu se manter sempre ali mesmo com quatro paradas, fez a estratégia valer e conquistar esse ponto para Aston Martin é importante porque é uma equipe que não consegue estar consistentemente brigando entre os principais. Diria que o feito de Stroll é sim um dos melhores dele na temporada, por ser um piloto que está um pouco sumido, chegar nessa posição acaba sendo um alívio para a equipe ainda mais depois da corrida ruim de Sebastian Vettel que foi arruinada pelo quali em que ele erra na última volta e hoje também porque teve alguns problemas de conseguir manter o ritmo do carro. A McLaren e a Alpine tiveram outro duelo interessante por pontos, sabemos que a Alpine chegou na McLaren, passou nos construtores e deu um banho hoje de novo. Norris saiu bem à frente dos pilotos da Alpine, mas mesmo assim não conseguiu ficar à frente de Alonso na corrida, inclusive vamos falar de Fernando Alonso. Que belíssima exibição com a estratégia, fez três paradas, mas não somente isso, ele conseguiu parar antes de todo mundo e fazer valer o pneu duro, que é um pneu que nem sempre rende tão bem quanto se espera. Alonso faz uma corrida segura, uma corrida sem erros, uma corrida até agressiva, tem um duelo com o Norris também que é bem legal de acompanhar esse duelo direto entre Alpine e McLaren e no final das contas sai à frente do seu rival somando bons pontos na sua primeira corrida pós assinatura com a Aston Martin, a gente deve imaginar que o clima na Alpine não deve estar tá muito legal para o Alonso. O Ocon também marcou pontos para a Alpine, o que mostra uma equipe constante nos pontos. O Ocon termina em nono, conseguiu também recuperar algumas posições, fez três paradas assim como o Alonso e fez valer a sua estratégia. Tendo em mente que o Ocon é um piloto que vai estar ainda na Alpine pelos próximos anos, eles devem ajudar a desenvolver melhor esse carro do Ocon se é que ainda vão trazer algumas atualizações, é a equipe que mais atualiza o carro, toda a corrida praticamente tem alguma pecinha, algum ajuste, alguma coisa nova e vai dando alguns pequenos passos rumo ao quarto lugar de construtores já que a McLaren está andando com um piloto só. Eu não quero aqui ser crítico demais, só que de novo o Norris pilotou sozinho. O quali do Norris já foi bem melhor que o do Ricardo, o Ricardo sumiu na corrida simplesmente, você não consegue mais ver o Ricardo aparecendo como um dos protagonistas, o Norris marcando pontos, disputando, conseguindo levar essa McLaren cada vez mais longe e o Ricardo simplesmente esperando acabar o seu contrato com a equipe, o que me faz pensar, será que o Ricardo realmente já não está só cumprindo tabela, porque qual a motivação que ele vai ter para correr depois do que aconteceu com ele nesses últimos dias? Difícil, difícil dizer, mas vamos ver o que, que vai acontecer com o piloto australiano. Outras menções que devemos fazer aqui no vídeo é da Alpha Tauri, que também não vem lá essas coisas, Gasly terminou em décimo primeiro, Tsunoda abandonou, gerou um virtual safety car que o pessoal está achando polêmico, que foi manipulado a Red Bull e tal para o Verstappen vencer, como se precisasse do safety car para vencer, a Mercedes ia ter sim a vantagem de pista, mas o Verstappen ia ter um pneu muito melhor no final, e nós vimos no final das contas como que um pneu melhor faz muita diferença nessa pista de Zandvoort, em qualquer uma na verdade, o Verstappen passou o Hamilton como se o Hamilton nem existisse. Mas aí nesse caso a AlphaTauri foi mal, não fez uma grande corrida, espero que a equipe melhore para o ano que vem, gosto, simpatizo da AlphaTauri e acho que eles deveriam focar mais no desenvolvimento do próprio carro. Albon com a Williams, mais uma vez tentou tirar leite de pedra, até teve chance de pontos, terminou em décimo segundo, acredito eu que o Albon possa sim vir a melhorar conforme esse carro da Williams melhore também, é um piloto que está extraindo bastante, o Latifi foi o último dentre os que completaram a prova, dá para ver claramente que o Albon está extraindo muito mais, eu acho que eu falei que o Gasly foi 12º, o Gasly foi 11º, o Albon foi o 12º, 
e conseguiu levar essa Williams próximo dos pontos novamente, o que é bem legal. Na Haas, o piloto Schumacher foi melhor que o Magnussen, e o Magnussen logo no início da corrida deu uma escapada, mas o Schumacher até que fez um bom quali, melhor que o Magnussen, uma corrida sólida dentro das possibilidades da Haas, não vejo como sendo um resultado necessariamente ruim, apesar de não ter pontos. O negócio é que o Schumacher já está praticamente fora da Haas, a gente ainda não tem uma confirmação, mas praticamente certo, e eu queria saber exatamente o que, que o Schumacher vai fazer da sua carreira, porque não vai fechar com a Alpine, que deve ser o Gasly, ele vai para onde? Para Williams no lugar do Latifi? É um passo para trás, mas será que tem mais potencial de crescimento do que a Haas? Talvez, talvez com o investimento que é feito, mas ainda assim vamos ter que aguardar para ver o que, que o Schumacher fez. A corrida do Magnussen foi bem ruim, não vou dizer aqui que teve uma corrida tão sólida quanto a do seu companheiro, mas conseguiu um 15º lugar, não fede nem cheira, assim como o Joe também teve uma corrida ruim, seu companheiro Bottas abandonou, o Ricardo já falei, o Latifi também. Então esse foi o meio de pelotão da corrida. Teve algumas disputas, teve algumas batalhas, foi interessante de acompanhar, não foi nada sensacional, é uma pista difícil de ultrapassar, nós sabemos disso, a corrida foi até um pouco mais animada do que se esperava por conta do safety car no final, por conta das estratégias diferentes de pneus, uh, pilotos como Alonso, por exemplo, que pararam antes, conseguiram galgar algumas posições com o pneu duro, que estava rendendo bastante, ao contrário do que geralmente acontece, então essa foi a prova que nós tivemos lá na Holanda. Verstappen venceu, como você bem sabe, mas do meio de pelotão a Alpine é quem sai no grande lucro no seu duelo contra a McLaren, valendo muitos pontos, valendo muito dinheiro nessa briga pelo quarto lugar. Qual a sua opinião sobre tudo que aconteceu no meio de pelotão? Esqueci de falar de alguém, de fazer alguma menção? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E convido também você que quer ser membro, fique à vontade, nós já estamos somando os pontos no Fantasy dos membros para este mês de setembro, quem marcar mais pontos no final do mês de setembro vai levar uma miniatura para casa, já teve o vencedor de julho recebendo a sua miniatura, o vencedor de agosto já está com a mercadoria a caminho da sua casa, o vencedor escolhe, fala qual o piloto preferido, a equipe, se tiver disponível no mercado, no estoque, compro para a pessoa para mandar para casa dela o seu prêmio de vencedor do mês. Então é isso, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, ser um membro, ou se você não quiser ser um membro, esteja conosco nos vídeos deixando o seu like que ajuda bastante. Também não esqueça de ver o Ressaca Express, temos os cortes do Ressaca F1 lá, inclusive postei o do Drogovic agora há pouco, e tem o Ressaca F1 Live que assim que lançar o patch do F1 Manager nós vamos voltar com a nossa série, jogamos ontem, mas vamos voltar com a nossa série assim que o patch sair porque o jogo está precisando de uma outra correção que incomoda na jogabilidade ali, mas está sendo legal. Um grande abraço, valeu e falou!